привет! Меня зовут Лилия и вы на канале Лилия Диайв Арт Stories. Покажу, как можно сделать ящик в виде заборчика для весенней пасхальной композиции. Сначала я нарисовала форму донышка, которая будет в основе. Его размеры вы видите на экране. Для основы использую обычный гофрокартон от упаковочной коробки. Вырезаю по форме заготовку донышка из картона. Так как у меня картон недостаточно толстый, приклеиваю еще один слой картона и вырезаю по форме. Из этого же картона нарезала полоски шириной 7,5 см. Это будет боковина ящика. Общая длина полос должна быть равна длине контура донышка плюс пару сантиметров. И к донышку приклеиваю боковину. В местах скруглений гофрокартон сгибаю. Вырезать деталь боковины одной длиной у меня не получилось, поэтому стыкую из двух частей. Получилось вот такое основание. Из строительной пенополистирольной плиты толщиной 5 см по размеру донышка вырезаю деталь. Вырезая, отступаю от контура внутрь примерно 2-3 мм, так как эту деталь мне будет нужно вложить внутрь коробки. Вместо такой плиты можно использовать пенопласт или же флористическую губку. В ней я буду крепить все цветы, веточки и другой декор композиции. Из переплетного картона толщиной 1,5 мм нарезаю полоски шириной по 5 мм. Полоски наклеиваю на боковину. В местах скруглений боковины полоскам придаю изгиб. Полоски приклеиваю в два ряда, отступая примерно по 1 см от верхнего и нижнего краев. Сам заборчик я буду делать из вот таких деревянных шпателей. Их размер 20 см, а ширина 2 см. Это скорее не деревянные, а бамбуковые палочки. Но фактура у них такая же красивая, как и у дерева. Каждый шпатель разрезаю пополам. Делаю несколько надрезов ножом, а затем просто переламываю. Ломать нужно в сторону надреза. Срезы зачищаю наждачной бумагой. Всего мне понадобится 20 половинок. У вас это может быть больше или меньше. Вместо шпателей можно взять и толстый переплетный картон и нарезать его на полоски нужной ширины. Приклеиваю на термоклей вертикально, выравнивая с низом коробки. Оставляю расстояние между палочками примерно 5 мм. И так продолжаю наклеивать вокруг коробки. Получилось вот так. На палочках простым карандашом делаю небольшие точки, которые будут имитировать гвоздики.
Вот таким водно-защитным составом цвета дуб покрываю всю поверхность палочек. И когда лак высох, приступаю к созданию композиции. Эту статуэтку кроликов я купила совсем недавно в белорусской сети магазинов «Три цены». Высота этой статуэтки 17 см. В композиции мало сочетать цвета, нужно поддерживать и цвета отдельных элементов. Моя статуэтка белого цвета, поэтому мне нужны еще элементы белого и его оттенков. Контрастом буду использовать сиреневый цвет двух оттенков – светлый и потемнее. Веточки зелени также подбираю разных зеленых оттенков, а также форм и фактур. Ссылки на некоторые материалы я оставлю в описании к этому видео. Кусочком пенополистирола приподнимаю фигурку кроликов. А чтобы закрепить фигурку, использую деревянную шпажку. И основание фигурки дополнительно промазываю термоклеем. С общей ветки срезаю соцветия и уже по отдельности собираю в композицию. Веточки легко гнутся, поэтому с легкостью придаю им нужную форму. Сначала распределяю шапочки мелких белых цветов. С общей ветки в калипта срезала две ветки, которые располагаю сзади за кроликами. В этом месте будет самая высокая часть композиции. Эту ветку лаванды я не разделяю на отдельные цветочки, а общей веткой закрепляю рядом с эвкалиптом. Цветы лаванды светлого оттенка распределяю веерообразно вокруг фигурки. Чтобы закрепить белые розочки, намотала на их стебель кусочек проволоки. И теперь их можно закрепить в полистирольную основу. Чтобы прикрыть серое полистирольное основание, которое проглядывает между ветками, использую натуральный мох. Ссылку на него я дала в описании к этому видео. Мох распределяю вокруг фигурки, а также заправляю между заборчиком. Следите, чтобы композиция и с обратной стороны выглядела привлекательно. Использую еще одну веточку лаванды темного оттенка. Разделяю ее на отдельные цветочки, которые распределяю по композиции. Чтобы композиция не выглядела зажатой в забор, добавляю мелкие цветочки зелени так, чтобы они свисали над заборчиком. И добавляю еще несколько веточек серо-голубой зелени. Немного акцентных пятен в тон цвета забора создаю с помощью сухой травы. 
заполняю ей буквально пару мест. Весеннее и пасхальное настроение создадут веточки ивы с маленькими пушистыми почками-котиками. Если вам нравится создавать праздничную атмосферу в доме, то такая композиция может стать прекрасным дополнением к празднику Пасхи. Всем желаю радости от творчества и мира в душе и окружающим. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Они очень помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И как всегда, жду вас на своем канале.